Herkese yeniden merhaba. Bu videoda kontrol çaprazlaması, eş baskınlık, kan grupları ve çok alellik konularını anlatacağım. Diğer videolara oranla çok fazla konu başlığı olan bir video olacak. Buradaki amacım aslında konuyu birer örnekle özetlemek. Hafta sonları yapmış olduğum soru çözümlerinde ise buradaki konularla alakalı yoğun bir soru çözümünü orada bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben burada konuyu anlatmaya odaklanıyorum. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk olarak kontrol çaprazlaması ya da test çaprazlaması ya da ters çaprazlama olarak da duyabilirsiniz. Kontrol çaprazlamasının amaç şudur. Baskın fenotipte bir birey vardır elimizde. Örneğin büyük A büyük A. Şimdi biz bu baskın fenotipte bir bireyin homozigot olduğunu da düşünebiliriz. Heterozigot olduğunu da düşünebiliriz. İşte bu baskın fenotipteki bireyin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlayabilmek için yapılan çaprazlamaya kontrol çaprazlaması diyoruz. Bu çaprazlamayı yapabilmek için genotipini bilmediğim bu bireyi küçük a küçük a ile çaprazlıyorum. Yani o karakterin çekinik bireyi ile çaprazlıyorum. Şöyle örneklendirebilirim. Büyük ağlı bir fenotip bireyim var. Bunu alıyorum küçük a küçük a ile çaprazlıyorum. Bu çaprazlama sonucunda eğer çocukların tamamı Büyük A küçük A çıkarsa yani çocukların tamamı baskın çıkarsa diyeceğim ki o zaman şu birey homozigottur. Eğer çocuklardan bir tane bile küçük A küçük A'lı olursa o zaman da diyeceğim ki bu birey heterozigottur. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi eğer ki şu birey Büyük A, büyük A ise bunu küçük A, küçük A ile çarptığımda ne yaparsam yapayım bütün çocuklar büyük A, küçük A olur. Ama eğer bu birey büyük A, küçük A ise ve ben bunu küçük A, küçük A ile çaprazlarsam buradan ya büyük A, küçük A gelir ya da küçük A, küçük A. Yani çocukların bazıları çekinik fenotipli olur. Kısacası baskın fenotipli bir bireyin genotipini bulabilmek amacıyla aynı karakterin çekiniği ile çaprazlarız. Eğer bu bireyin çekinik fenotipte bir çocuğu olursa birey heterozigottur. Olmazsa birey homozigot olacaktır. Şimdi gelelim bir diğer başlığımıza. Bu da eş baskınlık ya da diğer ismiyle kodominantlık. Şimdi bundan önceki kontrol çaprazlamasını da dahil ediyoruz. Bütün sorularda hep bir baskın gen ve bir çekinik genden bahsettik. Bunun dışında başka bir kavramdan hiç bahsedilmedi. Ama Genler her zaman böyle değildir. Yani iki gen arasında her zaman biri baskın biri çekinik şeklinde kural olmuyor. Yani genler arasındaki baskınlık ilişkisi her zaman tam baskınlık olmuyor. Tam baskınlık demek benim size daha önce anlattığım bir genin diğer geni tamamen bastırması. Yani baskın gen çekinik gen kavramı. İşte bu tam baskınlık dışında eksik baskınlık. Ve eş baskınlık kavramları da vardır. Eksik baskınlık müfredatta yok ama fen liseleri de anlatılmaya devam ediliyor. Ama ÖSYM müfredatına dahil değildir. YKS'de sorulmaz. Eş baskınlık ise vardır. Eş baskınlığın kuralı ise şudur. İki gen var elimizde ama bu iki genin baskınlıkları birbirlerine eşit. Yani... İki genin baskınlığı eşit olduğu için biz bu iki geni yan yana getirdiğimiz zaman örneğin x geni y geni olsun bu x ile y genini yan yana getirdiğimiz zaman birbirleri üzerine üstünlük kuramıyorlar ve canlı hem x'in hem de y'nin özelliğini taşımış oluyor. Bunun en güzel örneğini kan gruplarında görüyoruz. Bu da insanlarda görülen AB kan grubu. Ve MN kan grubudur. AB kan grubunu birazdan kan gruplarında ayrıntılı anlatacağım zaten. Burada kısaca MN kan grubundan bahsedebilirim. Şimdi insanlarda aslında 3 tip kan grubu vardır. RH, AB ve MN. Ama size kan grubunuz nedir diye sorulduğunda işte bilmem ne pozitif, bilmem ne negatif gibi cevaplar verirsiniz. AB RH negatif, BRH pozitif, 0 RH negatif gibi. 
Siz burada aslında iki tip kan grubu söylüyorsunuz ama hiçbirimiz M kan grubu, N kan grubu ya da MN'den bahsetmiyor. Çünkü bu da aslında üçüncü bir kan grubudur. Ama kan nakilleri sırasında problem oluşturmadığı için kimse MN bakımından hangi kan grubundan olduğunu bilmez. Bu kan grubunda üç farklı grup vardır. M grubu. N grubu, MN grubu ve burada bu kan grubu oluşturan ise iki gen vardır. Bunlar M geni ve N geni. Bu iki genin baskınlıkları birbirine eşittir. Yani bunlar yan yana geldiklerinde ne M'nin dediği oluyor ne de N'nin. İkisi birbirine baskınlık kuramadığı için canlıda beraberce özellik gösteriyorlar. Buradaki M kan grubu her iki geni de M olarak taşır. Yani M kan gruplu bir birey anneden de M geni alır, babadan da M geni alır ve homozigot. N kan gruplu bir birey aynı şekilde anneden de N alır, babadan da N alır, homozigottur. MN ise ebeveynlerinden birinden M, birinden N alır. Yani M ve N geni yan yana gelir. Yan yana geldiklerinde birbirleri üzerine üstünlük kuramadıkları için de MN kan grubu oluşur. Ve bu şekilde de eş baskınlığın mantığını anlamış olduk. Şimdi sorusunu da çözeceğim ama aramızda fen lisesinden olanlar varsa onlar için kısaca eksik baskınlıktan bahsetmek istiyorum. Fen lisesinden olmayanlar ya da okulda görmeyenler burayı hızlıca geçebilirler. Eksik baskınlıkta ise kural şudur. Yine iki gen vardır aynı eş baskın gibi ama eksik baskınlıkta bu iki gen birbirleri üzerine baskınlık kuramazlar. Ve baskınlık kuramıyorlar çünkü baskınlık kavramları yok aralarında. Yani bakın biri birinin üzerine etki gösteremiyor şeklinde de değil ya da ikisi birbirine eşit de değil. Aralarında baskınlık oluşturabilecek bir kavram yok. Dolayısıyla bu iki gen yan yana geldiği zaman ikisinin birden dediği olmuyor ve İkisinden bambaşka üçüncü bir şey oluşuyor. Örneğin endülüs tavuklarında biz bunu görüyoruz. Siyah endülüs tavuğundaki siyah gen ile beyaz endülüs tavuğundaki beyaz gen bir araya heterozigot olarak geldiğinde yeni oluşacak tavuğun rengi mavi oluyor. Yani bunun siyah ve beyaz genin birbirleriyle olan baskınlık ilişkisinin olmamasından kaynaklanıyor. Siyahın da dediği olmuyor. Beyazın da dediği olmuyor. Bambaşka ikisi bir araya geldiğinde tamamen farklı bir olay oluşmuş oluyor. Eş baskınlıkta ise ikisinin birden özelliğini gösterebilen üçüncü bir fenotip ortaya çıkıyor. Şimdi eş baskınlığı bir soru üzerinde örneklendirip onun genotip ve fenotip ayrışım oranlarına bakalım. Çünkü daha önceki videoda anlattığım, bir önceki videoda anlattığım monohibrit çaprazlamanın kuralı eş baskınlık durumunda aynı olmuyor. Şimdi bir kadın var M kan gruplu. M kan grubu kadını nasıl yazıyorum? M M şeklinde yazıyorum. Ve bir de erkek var N kan gruplu. Onu da nasıl yazıyorum? N N. Şimdi ben ilk olarak bunların F1 döllerini bulacağım. Birinci ile birinci M N Birinci ile ikinci MN, ikinci ile birinci MN, ikinci ile ikinci MN. Ne oldu? Elimde dört ihtimal var ve dördü de MN. O zaman ne diyorum? Bu çaprazlama sonucunda bütün bireyler MN kan grupluymuş. Nasıl MN? Heterozigot MN kan grubu olmuş oldu. Tabi bu genotipi oluyor. Fenotipine bakarsak da hepsi MN. Fenotip dediğinde homozigot, heterozigot kavramlarından bahsetmiyoruz. %100 MN kan grubu diyoruz. Bu da bunun fenotipi olmuş oldu. Şimdi ben burada F1'i bulmuş oldum. Soru benden bir de F2 istiyor. F2'de ise iki tane MN'yi çaprazlayacağım ve bu şekilde bir monohibrit çaprazlama elde edeceğim. Ve F2'ye baktığım zaman birinci ile birinci MM, birinci ile ikinci MN, ikinci ile birinci MN, NM diye bir söylem yoktur. İkinci ile ikinci NN. Şimdi bu durumda şu kan grubu M. Şu ikisi... MN bu ise N oldu. Şimdi bunun genotiplerini yazacak olursak. Bakın bir tane MM var. O zaman ne diyorum? %25 yani 1 bölü 4 homozigot 
M kan grubu olmuş oldu. Geldik MN'ye. 4 tane 2 tanesi %50 yani 1 bölü 2 heterozigot MN kan grubu olmuş oldu. Ve son olarak ne var? 1 tane olduğu için %25 1 bölü 4 homozigot N kan grubu olmuş oldu. İşte bu şekilde ne yaptım? Genotip oranlarını çıkarmış oldum. Fenotipe baktığımızda ise sonuca bakıyoruz. Bu birey M midir? M ne midir? Yoksa N midir? Şeklinde. M'ye geldiğimde ise gördüğünüz gibi bir tane yani %25 1 bölü 4 M kan grubu olmuş oldu. M neye bakıyorum? İki tane %50 1 bölü 2 M ne kan grubu olmuş oldu. Aynı şekilde neye bakıyorum? Bir tane yüzde yirmi beş, bir bölü dört N kan grubu olmuş oldu ve böylelikle fenotipleri de bulmuş olduk. Şimdi bunların ayrışım oranlarına bakacak olursak şu yandakilerin ayrışım oranı genotip ayrışım oranı. Kaçar tane var? Bir tane M var. iki tane M N var. Bir tane ise N var. Yani eş baskınlığın monohibrit çaprazlamasının genotip ayrışım oranı 1, 2, 1. Bir de bunun fenotip versiyonu var. Fenotip ayrışım oranı. O da bir tane M var. İki tane M, N var. Bir tane de N var. Yani ne oldu? O da aynı çıktı. Normal baskınlığın genotip ayrışım oranı da zaten 1, 2, 1'dir. Ama buradaki fenotip ayrışım oranı farklıdır. Normal baskınlıkta heterozigot olan da baskına dahil edildiğinden 3, 1'dir. Ama burada heterozigotluk her iki bireyden de farklı bir fenotip oluşturduğu için burada 2 diye fenotip ayrışım oranı 3. bir fenotip ortaya çıkar. O yüzden eş baskınlık ile tam baskınlık durumunun Fenotip ayrışım oranı aynı değildir. Eksik baskınlık içinde şöyle ifade edebilirim. Eksik baskınlığında oranları gene buradakinin aynısıdır. Orada sadece şu ortada olan heterozigottaki canlının özelliği ile alakalı bir farklılık var. Onun dışında bütün kurallar eş baskınlıkla aynıdır. Şimdi geldim bir diğer konu başlığıma. Kan grupları. Kan gruplarını sayısal olanlar 11. sınıfta dolaşım sisteminde bir daha görecek. Aslında iki tarafta da anlatılabilen bir konu. O yüzden kan gruplarından AYT'de de soru gelebiliyor. Çaprazlama tarzı bir soru sorulacaksa bu daha çok kalıtım olarak, TYT olarak gelirken kan grubunun özelliğiyle alakalı bir soru gelecekse bu da daha çok AYT olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi insanlarda 3 tip kan grubu var. Demin anlattığım MN sistemi ve birazdan anlatacağım AB0 ile RH sistemi. Yani 3 farklı kan grubu. MN sistemini demin anlattım ve kan nakillerinde sorun oluşturmuyor. Nedenini ise birazdan söyleyeceğim. AB0 ve RH ise kan nakillerinde önemli olduğu için biz AB0 ve RH bakımından kan gruplarımızı biliriz. İlk olarak AB0 ile başlayalım. AB0 kan grubunda 3 tane gen vardır. Yani bu kan grubu 3 genin sorumluluğunda ortaya çıkar. Bu genler A geni, B geni ve 0 genidir. Ama insanlar diploid kromozomlu oldukları için yani bir karakterle ilgili en fazla 2 gen taşıyabilecekleri için 3 gene aynı anda sahip olamazlar. En fazla bunlardan 2 tanesine sahip olabilirler. Ve bu genlerin aralarındaki baskınlık ilişkisine baktığımız zamansa A ile B birbirlerine eş baskın. Her ikisi ayrı ayrı 0'a tam baskındır. Yani 0 burada çekinik gen oluyor. A ile B ise baskın gen. Ama A ve B baskın geninin baskınlıkları birbirlerine eşit olduğu için birbirlerine eş baskın oluyorlar. Buradaki genlerin farklı kombinasyonlarıyla 4 farklı kan grubu oluşuyor. Bunlar A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ve 0 kan grubu. Buradaki kan grupların oluşumunu genlerin varlığı belirliyor ve bir genin olup olmaması da 
canlıdaki antijen ve antikor maddelerini belirliyor. Şimdi antijen ne demektir? Antikor ne demektir? Antijen demek bir canlıya dışarıdan gelen yabancı protein demektir. Tabii ki benim de antijenim var ama benim antijenim bana yabancı değil. Sizin antijeniniz bana yabancı olmuş olur. Benim antijenim de size yabancı. Bu şekilde vücuda giren yabancı proteine antijen adını veriyoruz. Antikor ise işte gelen bu antijene karşı ürettiğimiz savunma proteinlerinin ismidir. Bu antijen ve antikor kavramları kan gruplarına özgü kavramlar değildir. Örneğin vücudunuza bir bakteri girdiğinde bakterinin dışında bulunan onun kim olduğunu anlamamızı sağlayan moleküller vardır. İşte bu moleküller antijen oluyor. O antijeni algılayıp bakteriye karşı ürettiğim proteinler ise antikor olmuş oluyor. Eğer kan gruplarında birbirleriyle uyumlu antijen ve antikor bir araya gelirse o zaman aglutinasyon yani çökelme dediğimiz olay meydana gelir. Bu kanı pıhtılaştırır ve kişiyi ölümle baş başa bırakır. Şimdi bir tablo halinde hangi kan grubu hangi genotiple gösteriliyor, hangi antijen ve antikora sahiptir buna bir bakalım. A kan grubuysanız iki ihtimaliniz vardır. Ya homozigot olursunuz ya da heterozigot. Eğer homozigot A iseniz AA'dır. Yani hem anne hem babanızdan A geni almışsınızdır. Heterozigotsa A0'dır. Yani ebeveynlerinizden birinden A birinden 0 geni almışsınızdır. A kan gruplarında hangi antijen ve antikorlar var? Adında geçen antijendir. Yani A antijene sahip olduğu için biz buna A kan grubu diyoruz zaten. Adında geçmeyen ise antikordur. Yani A kan grubu olduğu için B antikoruna sahiptir. B kan grubuna gelirsek B kan grubuysanız homozigot olduğunuzda her iki gende B, heterozigot olduğunuzda bir B biri sıfır olur. Antijeniniz B adında yazmayan A olduğu için antikoru da A olmuş oldu. AB kan grubuna gelecek olursak homozigot hali yoktur çünkü AB kan grubu eş baskınlık sonucu oluşan bir kan grubudur. Ebeveynlerden birinden A, birinden B gelir ve böylelikle AB kan grubu oluşur. Adında her iki harf birden bulunduğu için hem A hem de B antijeni taşır. Bakın AB antijeni diye bir şey yoktur. A antijeni başkadır, B antijeni başkadır. Her ikisine birden sahiptir. İki antijene birden sahip olduğu için de antikor bulundurmaz. Sıfır antijeni ya da sıfır antikoru diye de bir şey yoktur. Çünkü sıfır demek zaten yok anlamına geliyor. Sıfır kan grubu ise sıfır geniyle oluşan bir kan grubudur ve çekinik özellik gösterir. Bu nedenle tek bir hali vardır. Onda homozigot 0 0 şeklindedir. Heterozigot hali ise kesinlikle yoktur. Adında hiçbir harf olmadığına göre antijen bulundurmaz. Antijen bulundurmadığı için her iki genin antikorunu da bulundurur. Yani hem A hem de B antikoruna sahiptir. Sorularda örneğin dedi ki homozigot A kan gruplu bir anne. Hemen ne yazıyorsunuz? AA işte heterozigot B kan gruplu bir baba. Ne yazıyoruz? B0 gibi. O yüzden tablodaki şu durumu mutlaka bilmeniz gerekir. Şimdi geldim RH kan grubuna. RH kan grubu adını resus maymunlarından alıyor. Bu resus maymunuyla yapılan incelemelerde insanlardaki kan gruplarıyla aynı kan grubuna sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu hayvanda da aynı kan grubu bulunduğu için o hayvanın adı kan grubu sistemine ilk iki harf olarak geliyor ve eraş kan grubu oluşuyor. Eraş kan grubu tam baskınlıkla yönetilir. Yani eraş proteinine sahip olmak büyük R, eraş proteinine sahip olmamaksa küçük R'dir. Yani sahip olmak baskın gen, sahip olmamak ise çekinik gen anlamına gelir. Eğer siz RH pozitifseniz o zaman homozigot olduğunuzda büyük R büyük R, heterozigotsanız büyük R küçük R olarak gösterilirsiniz. Ve pozitif olmak demek zaten antijene sahip olmak demektir. Antijeni olduğuna göre antikoruysa olmayacaktır. RH negatif demek ise homozigot olarak her ikisinin de çekinik olması. Yani RH'lığa sahip olmamak anlamına gelir. Negatif olduğu için antijeni yoktur ama antikoruysa vardır.
Bu şekilde kan nakillerinde AB sıfır bakımından ve RH bakımından ne olduğumuzu bilerek ona göre kan nakli verilmesi gerekmektedir. Herkese kendi kan grubu nakli verilmelidir. Sıfıra sıfır A'ya A, B'ye B, A, B'ye A, B şeklinde. Ama hayati durumlarda farklı kan gruplarından da nakil olabilir. Farklı kan gruplarından yapılan nakiller her zaman bir miktar risk taşır. Ama eskiden olduğu gibi genel kan grubu alıcısı ya da genel kan grubu vericisi terimleri artık biyolojide kullanılmıyor. Çünkü bunlar teorik olarak mantıklı gözükse de gerçekte bu şekilde kan nakili pek tercih edilmiyor. O yüzden de artık kan nakilleriyle alakalı o her zaman anlatılan şu şuna kan verebilir şeklindeki olayları artık anlatmayı doğru bulmuyoruz ve anlatılmamakta zaten müfredatta da artık yok. Şimdi gelelim kan uyuşmazlığına. Kan uyuşmazlığının orijinal adı eritroblastosis fetalistir. Kan uyuşmazlığı eraşa bağlı ortaya çıkan bir şeydir. A, B ve sıfır kan grubuyla alakası yoktur. Burada ihtimallerimiz var. Annemiz var elimizde, babamız var ve çocuk var. Çocuktan kastım annenin karnındaki bebeği kastediyorum. Kan uyuşmazlığının tek bir durumu vardır. Ve şöyle lütfen düşünmeyin ben söyledikten sonra. Peki şunda da olur mu? Bunda da olur mu? Şunda da şunda da olur mu? Gibi düşünmeyin. Hepsine cevabım hayır olmaz olacak. Çünkü söylediğim durum dışında aklınıza gelen diğer versiyonların hiçbiri kan uyuşmazlığına yol açmayacaktır. Kan uyuşmazlığında anne kesinlikle negatif. Annenin pozitif olması durumunda kan uyuşmazlığı asla olamaz. Baba pozitiftir. Babanın negatif olması durumunda kan uyuşmazlığı asla olamaz. Anne negatif, baba pozitif olacak. Ve bu çiftin bir çocuğu olacak ve çocuk da pozitifse aynı baba gibi pozitif kan grubuysa o zaman bu üçlünün bir araya gelmesine kan uyuşmazlığı diyoruz. Kan uyuşmazlığı görüldüğünde ne oluyor? İlk çocuksa genelde problem çıkmıyor. Çünkü ilk çocuk olduğu zaman annenin vücudu negatif olan bu vücut hayatında ilk defa pozitif bir kanla karşılaştığı için olayı çözene kadar zaten çocuk doğuyor ve bir problem olmuyor. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü gebeliklere baktığımızda ise annenin kanı daha önceden pozitif bir kanla temas etmiş olduğu için ilk çocuk da temas etti. Artık pozitif kanı tanıyabiliyor ve pozitif kanı fark eder fark etmez antikorlarla savunma yapmaya başlıyor. Ve aslında bir nevi çocuğun kanını düşman olarak görüyor ve çocuğa zarar vermeye başlıyor. Düşük, ölü doğumlar ya da sakat kalma durumları olabiliyor. Şans eseri hiçbir şey olmaya da bilir. Ama olma ihtimali kesinlikle normal bir gebeliğe oranla çok daha yüksektir. Günümüzde bunun çaresi var mı? Kesinlikle var. Kan uyuşmazlığı ihtimali olan ailelerde yani anne negatif baba eğer pozitifse hemen bu ailelerde anneye bir iğne vuruluyor. Bu iğne annenin kan grubunun çocuğa saldırmasına engel oluyor ve böylelikle de çocukta hiçbir problem çıkmadan doğabiliyor. Şimdi çok halalliğe geçeceğim ama ondan önce kan grupları ile alakalı sorularda karşınıza çıkabilecek bir durum var. Kısaca bir ondan bahsedip daha sonra çok halalliği anlatacağım. Şimdi bir soru tarzı var. Çökeldi mi çökelmedi mi şeklinde. Bugün siz kan grubunuzu öğrenmek isteseniz yani benim kan grubum ne diye bir sağlık ocağına başvursanız size yapılacak işlem şudur. Bir mikroskop camı lam dediğimiz bir cam bu. Lam dediğimiz camın üzerine 3 damla kanınızdan alırlar. Şunların her birinin kan olduğunu düşünelim. Ve bunların üzerine sırasıyla bir kimyasal madde damlatırlar. Birinci damlatılan kimyasal madde anti A. ikinci damlatılan anti B. Üçüncü damlatılan ise anti D yani RH kan grubuyla alakalı. Yani ilk damlatılan A antikoru, ikinci damlatılan B antikoru, üçüncü damlatılan ise D antikoru oluyor. Bu buraya damlatıldığı zaman eğer ki kanın içinde bunlarla uyuşma gösterebilecek antijen varsa kan çökeliyor. Örneğin şöyle örnek vereyim. Kan grubumuz A RH pozitif olsun ve bu şu şekilde kan nakli öğrenmek için damlatılacak. 
A RH pozitifte ne vardır? A antijeni vardır ve RH antijeni vardır. Dolayısıyla A antikorunu damlattığımız şu ilk yerde bir çökelme olacaktır. Çünkü A antikoru ile A antijeni birbirine uyum gösterecek ve çökelecektir. B'ye sahip olmadığı için B'de çökelme olmayacaktır. RH'a sahip olduğu için olacaktır. Ve ben birinci ve sonuncunun çökeldiğini gördüğüm anda diyeceğim ki bu kişinin kan grubu A RH pozitiftir. Bir örnek daha yapalım. Mesela 0 RH negatif olsun. 0'da hiç antijen yoktur. RH'da gene antijen yoktur. Yani bu durumda hiçbir antijen olmadığı için hiçbir yerde bir çökelme olmayacaktır. O zaman da anlarım ki bu birey 0 RH negatiftir. Ya da AB RH negatif örneğini verelim. AB kan grubunda hem A antijeni hem de B vardır. O zaman hem A çökelecek hem de B çökelecektir. Negatiflik ise antijen içermediği için çökelme görüntüsü bu şekilde olacaktır. Ve bu mantıkla aslında bütün çökelme sorularını çözebiliriz. Size bir soru daha şu şunlar verilip bu kişilerin kan gruplarını buldurup sonunda bir çaprazlama sorusu yaptırabiliyor. Bu şekilde kan gruplarını anlayabiliyoruz. Hangisine hangisinin damlatıldığı genelde sorularda verilir. Ama verilmezse de sıralaması her zaman bu şekildedir. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekir. Şimdi bu videoda anlatacağım son başlığa geldim. Bu da çok halellik. Şimdi ben bu ana kadar hep ne yaptım? İki genden bahsettim. İşte örneğin bezelye olsun. Sarı, yeşil gibi. Düzgün, buruşuk. Uzun, kısa. Mor, beyaz gibi. Hep iki genden bahsettim. Ama bazen bir karakterin oluşumuna ikiden fazla gen etki edebilir. İşte buna çok alellik diyoruz. Aslında demin en güzel örneğini kan gruplarında yaptık. Kan gruplarında ne vardı? A geni vardı, B geni vardı, 0. Bakın ne oldu? A, B, 0 kan grubunu etki edebilen üçgen var. A, B ve 0. Bu çok alellik örneğidir. 2'den fazla olduğunda buna çok alellik adını veriyoruz. En güzel örneğini de insan kan gruplarında görebiliyoruz. Burada bilmemiz gereken formüller var. Bize diyecek ki birazdan örnek göstereceğim. Bir karakterin oluşumu etki eden bilmem kaç tane gen vardır. O zaman bu karakterin oluşumunda kaç farklı genotip vardır? Kaç farklı fenotip vardır gibi. Bunların formülle bulacağız. Genotip çeşit sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Buradaki n her zaman alel sayısı anlamına gelir. Yani örneğin 4 farklı gen varsa o zaman 4 çarpı 5 bölü 2'den toplam 10 çeşit genotip deriz. Bir de fenotip çeşit sayısı var. Bu da alel sayısına eşittir. Yani 4 mü alel var? 4 fenotip var. 5 alel mi var? 5 fenotip var gibi. Ama... Eğer aleller arasında bir eş baskınlık ya da fen liseleri için söylüyorum bir eksik baskınlık varsa o zaman ki örnek çözeceğim şimdi o zaman sonuca yani alel sayısı artı eş baskınlık ihtimallerini de eklememiz gerekecek. Şimdi bir örnekle açıklayalım. Farelerde kürk renginin oluşumdan sorumlu 5 farklı alel vardır. Aleller arasındaki baskınlık ilişkisini vermiş şurada. Buna göre farelerde kürk renginin oluşumu ile ilgili kaç farklı genotip ve fenotip vardır? Şimdi genotip bakalım. Neydi formülümüz? N çarpı N artı 1 bölü 2. N burada alel sayısı. Kaç alel varmış? 5. O zaman 5 çarpı 6 bölü 2'den Cevabım 15 olmuş oldu. Daha önce ÖSYM'de de aynen bu tarz bir soru sormuştu. Hani bu basitmiş gibi sakın düşünmeyin. Basit olan bir şeyi de tabii ki sorabilirler. Bunu sormazlar falan demeyin. Daha önce sordular. Şimdi bir de ne var? Fenotipi bulmamız gerekiyor. Şimdi ne dedim? Alel sayısı artı eş baskınlık durumları. Kaç alel var? 5. O zaman 5 diyoruz artı. Şimdi bakın burada bir eşittir koymuşum. Yani ne var? Eş baskın. Ne demek istiyorum? A3 ve A4 eş baskındır. Bu durumda A3 ve A4'ün bir araya gelmesiyle hem A3 hem de A4'ün özelliğini gösteren yeni bir fenotip oluşacaktır. O zaman 5 tane alelden bir tane de eş baskınlıktan toplam 6 farklı fenotipte birey meydana gelebilir anlamına geliyor. 
Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve böylelikle kontrol çaprazlaması, eş baskınlık, kan grupları ve çok alerlik konuları bitmiş oldu. Bunlarla ilgili ayrıntılı soru çözümünü hafta sonu videolarında yapacağım. Merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.